Ok, do naszego flash fula dość oczywiste. Będziemy potrzebowali i flash kicka, i fula. Pamiętajcie, nie zabierajcie się za ten ruch, jeśli nie opanowaliście bardzo dobrze techniki e, fula. Ruch będziemy uczyć się następująco. Zaczniemy sobie od zwykłego flash kicka. Zwykłego flesza robimy sobie poprzez nakręcenie layouta i dopiero na samym końcu staramy się rozkładać flash kicka, mocno kopając nogą do ziemi. Przy flash fullu musimy zrobić ruch odwrotny, czyli zaczynamy od razu z kopnięcia, potem dobijamy e, tempówkę. Staramy się więc zrobić coś takiego. Kiedy kopiemy, od razu startujemy sobie z prostą nogą z ziemi. Napinamy obie nogi i mocno prawą nogą od razu wyciągamy do góry za głowę. Żeby to zamienić w flash fulla, zaczniemy sobie analogicznie jak w fullu otwierać to świadkami. Czyli na sam początek zrobimy sobie flash fulla otwieranego do boku. Bardzo ważne w tym ruchu na początku jest samo wejście. Tutaj nie chcemy się odginać klatką piersiową, czyli ciągnąć od razu przez głowę e, obrót, tylko staramy się tą klatkę zostawić w górze, tak żeby noga wyszła do góry, a potem będziemy mogli się otwierać. Dzięki temu będziemy mieć większą kontrolę nad tym, jak nasze salto będzie prowadziło nogi podczas obrotu. Teraz to samo, zamieniamy sobie warabianka. Najważniejsze w tym arabianie jest wyczucie tego, żeby właśnie nie odchylać i ciągle patrzeć się przed siebie. Mi bardzo pomaga to, że patrzę się delikatnie do góry, wtedy trochę wyżej mogę wyciągać całą nogę. Jak chcemy zrobić z tego flash fulla, zostawiamy klatkę wysoko, nakopujemy na siebie i w ostatniej chwili dopiero dokręcamy całą śrubę. I flash full zrobiony. Jeśli chodzi o ostatnie rady, postarajcie się na początku flash fulla nie kopać za głowę. Czy nie chcecie od razu uderzać tą nogą z całej siły za siebie, bardziej spróbujcie sobie to nakręcić, e, kopiąc bardziej do góry przed siebie. Wtedy łatwiej skontrolować ustawienie klatki, która ciągle stoi w miejscu i prostą nogę, która wychodzi do góry, łatwiej też się wchodzi w samego fulla. Dzięki wielkie!